Sí, así es, en realidad en lo que se refiere a, al, al impuesto automotor de capital, el Consejo Deliberante eh, dictó una ordenanza, sancionó en realidad una ordenanza en donde se establece eh, un descuento para aquellos que son este, beneficiarios con el crédito Procreauto y que adquieren un cero kilómetro en el pago de la patente durante cinco años, el primer año hay un beneficio que es un 100%, este, el segundo año un 80%, hasta llegar al quinto año a un 20% este, de descuento en el pago de la patente. ¿no? ¿Esto ya entra en vigencia a partir de ahora o hay que aprobarlo? Todo? Se tiene que promulgar este, por, el, por el municipio, por el Ejecutivo Municipal, para que, para que ya este, pueda eh, acceder al beneficio todos los usuarios. Faltaría ese paso, pero hubo consenso eh, de todos los bloques, salvo el Partido Obrero, que eh, inentendiblemente se, op se opone a esto, cuando si se tiene en cuenta que lo que busca eh, el plan Procreauto es eh, sostener eh, a la industria automotriz, eh, tengamos en cuenta que el año pasado hubo récord de ventas en vehículos, en este año eh, hubo dificultades, hubo una merma en, en esta actividad económica, lo cual afecta eh, principalmente a los trabajadores del sector. Entonces, eh, que se lance un plan de estas características para incentivar el consumo, para que en definitiva promover a la actividad industrial que beneficie al usuario, porque tengamos en cuenta que lo que hace el Procreauto es también congelar los precios de los vehículos, hubo reducciones en los precios en algunos casos, y le da la posibilidad al usuario de tener una financiación realmente flexible con una tasa de interés de un 30% como costo financiero total, la tasa de interés es de un 19%, pero el costo financiero total de la operación es de un 30% para hacer un préstamo personal, eh, es muy beneficioso si nosotros lo comparamos con los costos financieros totales de cualquier préstamo personal en el mercado, estamos hablando de un 60 o un 65%.